Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jedan slučaj koji se desio u aprilu 2015. godine i uznemirio je Boga mi ne samo centar Beograda, nego ceo Beograd. Nebrojano puta ste tražili da obradim slučaj kada je ubijena Slavica Rakulj u jednom kafeu na Dorčolu. Ko je bila Slavica Rakulj? Slavica Rakulj je rođena 66. godine u Mostaru u porodici Rakulj, koja je poreklom sa Glamočkog polja, po izbijanju ratnih sukoba sa majkom Milicom dolazi za Beograd i uglavnom se bavi poslovima ugostiteljstva. Zapravo prvo je kelnerisala da bi posle desetak godina postala i menadžer nekih objekata. Jedan od tih objekata upravo je bio i objekat gde se desi ovaj slučaj, kafeterija Fraći koja se nalazi u najstružem centru Beograda, ugao Francuske ulice i Strahinji Čebana. Vlasnik ovog poznatog ugostiteljskog objekta je Aja Jung, naša poznata balerina. I Slavica je u ovom kafeu počela da radi 2003. godine, tri godine je radila kao konobarica, da bi kasnije postala menadžer ovog objekta. Slavica je bila jako odgovorna, vredna i pedantna osoba. Vodila je znači knjige svojoj gazdarici, nabavljala je piće, znači organizovala je proslave raznih rođendana, ručkove i tome slično. Sve što ide znači kao onako malo VIP varijanta u ovom objektu. Slavica je živela sama sa majkom, milicom, nikad se nije udavala i nije imala dece. Šta više, njeni najbolji prijatelji prosto i ne pamte da je ona nekad bila u nekoj ozbiljnoj vezi sa nekim mladićem. Uglavnom je znači bila posvećena poslu i sve što se dešavalo, dešavalo se tu u tim objektima gde je ona radila. U jednom od takvih objekata ona je imala i jednu prijateljicu sa kojom je posebno bila onako bliska i prema kojoj nikada nije imala nikakve tajne. Ona se zove Verica. Inače je poreklom iz Crne Gore. U nekom trenutku Slavica je odlučila da izdaj mi stan bliže poslu i da bi lakše plaćala te dažbine, kirija i tome slično, ona je u istom stanovala sa svojom prijateljicom. Njih dve su ovako uvek pričale o svemu i tome slično, imale su dovoljno vremena jer i ta njena prijateljica nije bila udata, a bavila se isto u gostiteljstvu. Nisu imale nikakvih tajni jedna od druge, čak su i putovale zajedno, odlazile na vikende i tome slično. Sredinom 2014. godine, ne znam iz kog razloga, došlo je do velike svađe između njih dve. Da li je to zbog nekog propusta na poslu, ja to ne znam, ali njih dve su se posvađale i odlučile su više da ne žive zajedno. Slavica se znači vraća kod svoje mame, počinje tamo da živi, a ubrzo posle tih dešavanja Slavica u svom kafeu upoznaje i jednog gospodina koji je bio u kasnim 40. godinama, imao je 49 godina, bio je godinu dana stariji od nje. Inače, taj gospodin je bio pod izvođač kod nekih preduzimača. Radio je neke finalne stvari, da li je to u pitanju stolarija ili keramika, zavisno od onoga što se tražilo. Imao je nekoliko grupa svojih majstora. Uglavnom, iz crne trave, odakle je i vodio poreklo. A o kome se zapravo radi? Radi se u stvari o Goranu Milanoviću, koji je živeo i radio u Beogradu. Rođen je 1966. godine i bio je slobodan čovek, znači nije bio oženjen i nije imao dece u tom trenutku. Bio je onako markantna osoba i dopadao se ženama. Goran je inače imao više tih ozbiljnih veza, međutim, kako je govorio o svojim prijateljima, sve su ga nešto jako, jako razučarale u životu. I oni koji su ga dobro znali, 
Govorili su kako se bio i zarekao da više nikada do kraja života neće imati ni jednu ženu. I to se promenilo onog trenutka kada je on upoznao Slavicu. Njega je primetila i Slavica u tom trenutku jer je bio vrlo komunikativan i galantan. Znao je znači da časti konobare, znao je da bude onako pravi laf i počeo je prvi kontakt između Slavice i Gorana i oni su počeli zabavljanje. Zabavljali su se sve do februara iduće godine, znači do februara 2015. godine. I od samog početka ove veze ovde nešto nije funkcionisalo. Međutim, Goran to nije sebi hteo da prizna, jer on je previše idealizovao Slavicu i smatrao je osobom koja je u stvari rođena da bi mu bila životni saputnik. I on se toliko zaljubio i vezao za Slavicu da je počeo da je guši svojim emocijama. Čak je pričao svojim poznanicima po kafanama da će on sa njom da se oženi, da i ona isto to želi, da je to prava ona nebeska ljubav i da je samo Bog njih dvoje spojio u tom trenutku I šteta što je nije sreo pre 15 godina, sada bi sigurno imao već decu u srednjoj školi, kako je govorio. Naravno, prijatelji su čutali i pružali su mu podršku u svemu tome. Međutim, znate kako to funkcioniše? Od kafića do kafića, te vesti se brzo šire čak i u velikim gradovima. Iz bifea gde je sedeo obično ovaj sa svojom građevinskom ekipom, na donjem delu Skadarlije, ova vest je stigla i do kafea Fraći. I kolege su Slavicu pitale, Slavice, da li se ti to udaješ? Onda kaže, ma ne, otkud vama to? Pa kaže, kolege iz ovih kafea i bifea dole gde se okupljaju majstori i tome slično, govore kako se sprema svadba i da ste vi bogom dani jedno za drugo. I naravno Slavicu je ovo jako razljutilo. Ta priča, mislim, koja druži po kraju. Uzela je telefon, pozvala je Gorana i rekla je Alo, o čemu se radi ovde? Šta ti to pričaš? Kad se ti to mene zaprosio? Pitaju me ljudi, malo te ne, šta treba da mi kupe za poklon? Jesi ti normal? A Goran umesto da kaže, eto, šalio sam se ili bilo šta, on je rekao Ne razumem, a šta ti to nećeš da se udaš za mene? Našla si drugog. Goran uviđe da nešto nije u redu sa tom vezom tek oko dočeka 2015. godine. On je izrazio želju da novu godinu dočeka sa Slavicom. Međutim, ona je rekla da ne može s njim da čeka novu godinu zato što ima velikih obaveza oko organizacije dočeka nove godine u kafeu Fraći. Posebno ga je razljutilo to što mu nije dala predlog da novu godinu dočeka s njom na poslu. Tada, posle nove godine, Goran je bio izričit u svom zahtevu koji je uputio Slavici da mora da prestane podhitno da radi u kafiću. Jer će je on izdržavati i da moraju da obnove svoju vezu jer su oni rođeni jedno za drugo. Takav zahtev je Slavicu doveo do ludila i do besa i smatrala je da ona ima apsolutno pravo da radi tamo gde njoj odgovara i da niko ne može od nje da zahteva šta će ona da radi i da li će uopšte negde da radi, pogotovo ne da joj bira posao, a kamo li od nje da traži da ostavi posao koji je volela i cenila. I Slavičinu odlučnost da ostane na svom poslu ja apsolutno cenim i slažem se sa njenom odlukom. Tako treba da razmišlja svaka normalna žena. I upravo tada, oko nove godine, Slavica se pomirila sa svojom prijateljicom i ponovo je počela da živi kod nje. Mami je rekla da želi da je poštedi eventualnih nekih neprijatnosti jer je primetila da je Goran prati do kuće. Kako bi navodno uhvatio ko Slavicu dovozi s posla i koje upravo čeka da bi je odvezao od kuće na posao. Ovim postupkom 
Slavica je želela da zaštiti svoju majku. Njemu je Slavica rekla da ona obično Božić slavi sa svojom majkom i da ona ne želi ni sa kim drugim da proslavi Božićne praznike. Tu je tek onako počeo da nešto sumnja, a tek kada i za srpsku novu godinu je Slavica pronašla izgovor zašto ne može s njim na doček nove godine, Goran je bio ubeđen da je Slavica pronašla nekog drugog. I njegova mašta je pravila faktički čitav scenariju i film oko svega toga. Goran je u svojoj glavi počeo da zamišlja scene i video je Slavicu kako navodno sedi u nekom kafiću sa nekim svojim prijateljem, kako su srećni, kako ispijaju piće, i kako planiraju svoju budućnost. I njegova paranoja je upravo kulminirala oko dana zaljubljenih. To je znači sredina februara. Goran je smislio neki plan kako sada da sazna razlog zašto Slavica se ovako ponaša i onda je došao na ideju da to mora neko da zna iz kafeja gde ona radi. I pošto je ona radila uvek prvu smenu, on je sačekao Znači da počne druga smena, došao je i kao pravi agent počeo da ispituje radnike kafea, bio je jako nezgodan i nevaspitan. Tada je u smeni radio jedan konobar, Nenad Graovac, koji je onako vrlo markantan i korpulentan. I posle nekoliko upozorenja koje je Nenad izrekao Goranu u smislu nemoj da me pitaš takve gluposti za moje koleginice, ja o tome ne volim da pričam, ja nisam baba tračara i da se bavim rekla kazala. Iskulirao ga je prvog dana, međutim to se ponovilo i sutradan. Ujutru, kada bi Slavica došla na svoje radno mesto i kada bi počela posao, znači da prvo sređuje knjige i tome slično, odmah bi se u jednom čošku nacrtao Goran, seo bi, naručio bi piće i sedeo bi satim. Samo je posmatrao, pijuckao piće i onako glumio nekog baju. Slavica bi mu prišla i rekla bi, dobro Gorane, ovde si već satima, šta se dešava, jel ti danas radiš? Ne, u čemu je problem? Kaže, ja sam ovde sada na radnom zadatku, čekam da dođe tvoj švaler da bi ga prebio. Jer ja odlično znam da rukujem i macolom i svim ostalim alatima, i napravit ću od njega rezance. Slavica je onako bila u šoku. Alo, Gorane, smiri se malo, povuci ručnu, vidi, ovo je ugledan objekat, ne možeš tim tonom da mi se obraćaš, jer uznemiravaš ostale goste. Međutim, Goran je bio nedokazan. Čak je povisio svoj ton. I, naravno, onda bi konobar Nenad, koga sam već spomenuo, došao, zamolio bi ga da napusti objekat i pošto on to nije hteo, rekao je neću i šta mi možeš, ovaj bi ga uhvatio za ramena i izbacio bi ga napolje. I to se ponovilo nekoliko puta. Čak ja mislim da je u jednom trenutku Goran pomislio da je upravo tajna osoba koju traži zapravo Nenad Graovac. Jer smatrao je zašto bi se on ovako zaštitnički ponašao prema Slavici ako nije sa njom u nekoj šemi. Nije mogo ni da pretpostavi da kao što ti majstori brane sebe u nekoj kafani, odnosno svoju ekipu, tako i konobar doživljava svoju kolegenicu kao osobu koju treba da zaštiti. I ponašao se iz tog razloga zaštitnički. I svaka mu čast. Tako u stvari treba da se ponaša svaki normalni muškarac. Zaštitnički kada su koleginice u pitanju. Zapravo tako se ponašaju kavaljeri i pravi muškarci, čak i ako ne poznaju ženu koju treba da zaštite. Neka je to i gradski prevoz, recimo u autobusu. Prošao je februar, došao je i mart, a Goran je i dalje bio u paranoji. Izigravao je nekog detektiva, jurio je neke navodne i zamišljene ljubavnike, bio je posvećen samo tome, umesto da se bavio svojim poslom. I tomu se Bogme 
obilo o glavu. Jer preduzimač koji ga je bio angažovao da radi neke poslove oko renoviranja jedne škole u blizini, dao mu je otkaz. Naime, kompletni posao koji je bio pogodio sa svojom ekipom zbog Goranove neažurnosti propao je. I Goran je morao da napusti ovo gradilište. Radilo se zapravo o vrlo dobro plaćenom poslu i govorilo se da je cifra bila između 10 i 15 hiljada eura. I sada je Goran i zbog gubitka tog posla počeo da krivi Slavicu. Čak je javno govorio kako mu sada ona duguje 15 hiljada eura jer je navodno on to izgubio zbog nje. On nije objašnjavao ljudima kojima je pričao razlog zašto njemu Slavica duguje taj novac. Ova žena od njega nije uzela ni jedan dinar, ali je on smatrao da je sada ona u obavezi da mu nadoknadi ono što je on izgubio na poslu svojim neangažovanjem. I to njegovo samoobmanjivanje je postajalo sve gore i gore. On je postao znači pravi pacijent. Početkom marta Goran je došao u kafić gde je Slavica radila i pred mnogim svedocima joj je uputio pretnju završit ćeš ti u kontejneru. I pokazao je rukom baš u pravcu gde zaista u toj ulici postoje kontejneri. Slavica je ovo shvatila normalno kao pretnju i pozvala je policiju u čemu su je kolege i podržale. Došla su dva policajca, obavili su razgovor sa Slavicom i sa radnicima i došli su po svom mišljenju do zaključka da tu nema elemenata da se pokrene neki ozbiljan postupak jer to završit ćeš u kontejneru ne mora da znači da je on uputio pretnje opasne po život. Jer je možda mislio u onom smislu kako je tada vođa patrole rekao bit ćeš ti klošarka pa ćeš spavati u kontejneru. Znate, oni znaju ponekad i da se bave filozofijom. I pitali su Slavicu, a da li vam je on uputio neke ozbiljne uvrede pred svedocima ili nije? I Slavica je rekla, pa nije, rekao je samo završit ćeš u kontejneru. I oni su otišli. Rekli su morat ćeš da dođeš to lično da prijaviš u dežurnu službu i naravno ona je to sutra dan i prijavila. Međutim, dve nedelje posle toga Slavici stiže sa Goranovog broja SMS poruka koja doslovce kaže ovako Spakovat ću te u kese. I naravno, šta je žena mogla da pomisli u tom trenutku kada čita takvu poruku? Da neko hoće da je ubije, da je spakuje u neke kese i da je negde baci. I ona je to odmah prijavila policiji. Oni su je uputili u Odeljenje za visokotehnološki kriminal u SUP 29. novembar, gde su oni uzeli njen telefon, registrovali su one poruke i zaveli su ih kao poruku koja nije opasna po život. I naravno, policija je pozvala ipak na razgovor Gorana Milanovića. On je bio toliko preplašen da je čak i plakao. Rekao je da on nije imao uopšte nikakvu nameru da uvredi, a ne daj Bože povredi svoju bivšu partnerku. Da on nju voli i nikad joj ništa nažao ne bi učinio. I obećao je da više nikad neće prići u njenu blizinu. I otišao je. Da li je to stvarno tako bilo i da li je on potpisao neki zapisnik u vezi toga, ja stvarno ne znam. Ali to je izjava Policije. I kako sami kažu, pošto su procenili da ovde nema ozbiljnih pretnji po nečiji život, oni su stvar uzeli u redovni postupak. Šta policija podrazumeva pod time, ja stvarno ne znam. I Goran je počeo da izbegava dolazak u kafe Fraći, ali je sedeo u nekim susednim kafejima i pratio je dolazak i odlazak Slavice. Čak ga je ona par puta i primetila da on nju prati. Odnosno da sedi u poslastičarnici Milica. 
pa je čak sedeo i u susednom kafeu u Waterloo i odatle je posmatrao onako sa distance ulazak i izlazak iz kafea Fraći. Zapravo, Slavica je pogrešila. Odmah je i tu pojavu trebala da prijavi Beogradskoj policiji. Međutim, najverovatnije se ona malo i nešto i razočarala u rad policije i prestala je da prijavljuje Gorana. Žao mi je, kao što je žao i vlasnici ovog kafića Fraći, gospođi Ai Jung, što ona nije znala za to da Goran uznemirava njenu radnicu, jer siguran sam da bi svojim uticajem u policiji dovela do toga da policija sa malo više ozbiljnosti tretira ovaj slučaj. To je izjavila i sama gospođa Jung. Goran je sedeo po obližnjim kafićima u Skadarli, znači u ulici Strahinića Bana, ispijeo je svoje piće, tugovao je zavoljenom Slavicom, pratio je i u svojoj paranoičnoj glavi sklopio je mozaik da se ipak nešto dešava u kafeu Fraći i da najverovatnije ona tamo ima nekog svog prijatelja koga on ne može registrovati kad dolazi i odlazi iz istog. Kada bi se onako pripit vratio kući u svoj stan, on bi uzeo iz ormana svoj omiljeni tetejac, koji je inače držao umotan u nauljenu krpu. Svoj omiljeni tetejac je znao onako da rasklapa sklapa, a pored njega, da ne bi bio sam, držao je očev pištolj koji je nasledio kalibra 7,65 mm. Zapravo, ovaj čovek, Goran Milanović, imao je dva pištolja na dozvolu. I smatrao je da su ova dva pištolja njegovi najveći prijatelji. On ih je pazio i mazio bukvalno kao kućne ljubimce. I jednog dana, posle takvog čišćenja i lickanja, pištolj 7.65 stavio je za svoj desni bok, a umotani tetejac sa punim okvirom stavio je u deči školski ranac. A zašto je baš Goran odabrao školski ranac? Zato što se u neposrednoj blizini kafea Fraći nalazi osnovna škola. I nalazi se vrtić Lola u obližnoj kući koja je nekada pripadala porodici doktora Ivana Ribara. I također je znao da ako se šeta ovim krajem i ovom ulicom sa dečim rancem u ruci, neće biti sumnjiv školskom policajcu koji se tu kreće da bi čuvao školu i vrtić. Jer boraveći tako po tim kafejima i posmatrajući znači ulaz u kafe Fraći, Goran je registrovao dobro da je upravo to redovna trasa školskog policajca škole Skadarlija i da se on tu redovno kreće oko kafića. Takođe je registrovao da tu prolazi veliki broj očeva koji nose dečije rančiće svojoj deci i da vrlo često i sede u tim okolnim kafićima čekajući svoju dečicu ili u povratku sa svojom decom dolaze u određene kafiće ili posla sličarnice. Jer u tom kvartu su sve kafe do kafea između škole i vrtića. I on je sa tim rancem, znači sa umišljajem, ušao u kafić Fraći. 20. aprila 2015. u onom vremenskom periodu kada je smena u školi između prve i druge smene u nastavi. I kada je najveći broj roditelja sa rančićima u tom delu ulice. Takođe je u tom kafiću i sedeo jedan otac sa svojom čerkicom i pili su limunadu. Odmah po ulazku u kafe, Goran se obratio Slavici. Slavice, zadnje pute pitam da li si odlučila da se pomjerimo ili ne. I Slavica mu je rekla, dobro je u redu Gorane, hajde da sednemo i da se dogovorimo kao ljudi. 
da popijemo kaficu i da sve to rešimo uz kaficu kao i svi civilizovani i normalni parovi. On je prihvatio taj predlog, seli su i kada ih je konobar Nenad Graovac uslužio kafom, oni su počeli da ispijaju istu, ali je Goran insistirao od Slavice da se ona izjasni hoće li da se pomire ili ne. I čak u jednom trenutku je Goran malo glasnije viknuo Slavice shvati da meni nema života bez tebe. Onda je konobar Nenad prišao i obratio se Slavici. Rekao je Slavice, da li treba da pozovem policiju ako imaš nekih problema? Goran je onda ustao i rekao je, slušaj ti balavče, nemoj da se mešaš, ovo je naša priča. I dok je Nenad odlazio, znači Kašanku, Goran je nešto šapnuo Slavici, što je nju nateralo da ustane od stola i da se isto uputi Kašanku. Šta je on zapravo njoj tačno rekao, to su samo njih dvoje znali. Ali ja pretpostavljam da je to ona namazana fora. Ako ne želiš da se pomiriš sa mnom, ja sam poneo pištolj i sada ću se ubiti ovde pred tobom. I pretpostavljam da je Slavica zbog toga otišla ka Šanku da bi uzela telefon i da bi pozvala policiju. I kada je Slavica došla do Šanka, Goran je viknuo. Slavice, ja ne mogu da živim bez tebe. Otvara deči ranac i iz njega vadi pištolj umotan u nauljenu krpu. Prilazi Šanku i isti pištolj je uperio u stomak konobara Nenada Graovca. Ovo je viknuo šta radi što budalo i mahinalno se okrenuo da bi uzeo barsku stolicu sa namerom da udari Gorana po rukama i da mu izbije pištolj. Međutim, u tom trenutku čuje repetiranje pištolja i pucanje. Goran je imao nameru da prvo puca u Nenada Graovca. Međutim, nije bio repetirao pištolj i nije mogao da izvrši opaljenje. A onda kada je repetirao pištolj i straha da ne bi sada Slavica pobegla, počeo je da puca u njena leđa. Ispalio je tačno četiri metka, a onda se okrenuo i otrčao u WC i tamo se zaključao. Nenad Graovac je odmah bacio on u stolicu, istrčao napolje i uputio se ka 50 metara udaljenoj Grčkoj ambasadi, pošto je znao da tamo ima uvek policije i da bi prijavio slučaj policajcu. U kafiću je sedeo i otac sa detetom, koji je sve to posmatrao. Devojčica je počela da vrišti i istrčala je na ulicu. Otac je istrčao za njom i odmah je uzeo telefon i pozvao hitnu pomoć i policiju. Naravno, i policajac iz Grčke ambasade je već obavestio policiju i hitnu pomoć da se nešto strašno desilo u kafiću Fraći. U tom trenutku čuje se i peti pucanj iz kafića. Po dolasku policije u kafe Fraći počeo je i uviđaj. Uviđajem je policija ustanovila da je Goran Milanović imao pištolj TT sa pet metaka i četiri je ispucao u Slavići na leđa, a peti je opalio u svoja usta i time izvršio samoubistvo. U WC-u ovog kafića. Da ne kažem ružnim imenom šta je, skončao je svoj život tamo gde obično to što neću da kažem šta i završi u WC šolji. Takođe policija prilikom uviđaja je pronašla i drugi pištolj za Goranovim pojasom. Teo bi samo da napomenem da je ovaj zločinac i jedan i drugi pištolj posjedovao uredno sa dozvolom. Zašto u tom redovnom postupku, kao u stara dobra vremena, isti pištolji nisu oduzeti od vlasnika koji šalje preteće poruke, ja to sada ne znam. Znam samo da je ovaj slučaj 
komentarisao i tadašnji ministar policije Stefanović i rekao je da je policija radila sve po protokolu i da je smatrala da ovaj slučaj nije toliko opasan za ugrožavanje nečije bezbednosti i da je policija postupila ispravno. Sa čime se ja ne bi složio, kao što se ne slože ni slavičina majka Milica, koja je izgubila jedinu čerku. Inače, u ovom slučaju, nažalost, stradala je jedna žena, jedna divna osoba, koju su svi voleli. O njoj imaju samo reči hvale. Ona je mnogo volela decu, iako ih, nažalost, nije imala. Zbog nje su mnogi gosti dolazili u ovaj kafić i svakom detetu bi, kada tata poruči kafu, ona donela onaj kolačić više koji ide u skaficu i uvek su je onako svi opisivali kao nasmejanu i kao osobu koja zrači pozitivnom energijom. Ima ljudi koji ljudima ispijaju energiju, takozvani energetski vampiri. A ona je važila za osobu koja je ljudima davala pozitivnu energiju. I zbog toga su je svi voleli. Slavica je bila osoba koja je zračila srećom, ljubavlju, prema celom svetu. I to ova bitanga koja ju je na kraju i ubila nije znala da ceni. Goran je zapravo jedan sebični, posesivni psihopata koji apsolutno ništa što je pozitivno na ovom svetu, a što su nosile i zračile žene, nije znao da ceni i voli. I on je zapravo ovu ženu hteo da zarobi u svom stanu u Zemunu i da od nje napravi ne samo svog partnera za život, nego energetskog i ekonomskog roba koja od njega zavisi. I sram ga bilo zbog toga. A za žene imam jedan savjet. Kada već jednom saopštite nekome da prekidate i da ste to rešili da bude tako, nemojte više nikada s njim sesti, makar ni na dva minuta. Nemojte više ulaziti u nikakve pregovore sa istima. Znači nikakve poruke, nikakve komunikacije, nikakvi pozdravi, nikakvi lajkovi. Dobro znate koga ste ostavili i budite sigurni da samo čeka šansu da vas ponovo uvuče u svoje manipulacije. I bez obzira kako god radi policija, sve prijavite istoj. Kao i uvek, očekujem vaše komentare sa mišljenjem o svemu ovome što sam rekao. Ja vas pozdravljam i vidimo se u sledećim čudnim pričama.